Neuf, Belleville. What's up, beautiful city? My name is Joanie. Mon nom est Joanie, and today is my first ever bilingual slam presentation where I will show you my top 10 Google apps for education. So don't blink. Ça va passer vite, but don't worry. Here's the link. If you miss something, you can watch it again. So are you ready? C'est parti! Le numéro 1, Google Drive. Utilisez les fonctions de recherche avancées pour trouver un lost folder in Drive. Numéro 2, with the explore function in Docs, you can create a research paper sans t'inquiéter des citations. Ça le fait pour toi, c'est magnifique! Number 3, Forms, permet maintenant de soumettre des photos. Vous pourrez donc créer des e-portfolios avec vos élèves. C'est magique! Utilize sheets to keep tabs on your students to know qui a pas encore payé pour le voyage à Paris. Number five, slides. Utilize slides pour créer un poster. You just have to change the page configuration to adjust the size and add a couple things that make it look cool so your students will want to come on your trip. Oh my God, it's so pretty. Number six, classroom. You can share items with one ou plusieurs élèves anonymement. YouTube te permet de traduire automatiquement une vidéo in English ou en français. It's wonderful. Just click the gear icon. Sites allows you to share tout un classeur en maintenant les paramètres de partage. Trop cool. Number nine, Google Earth. You can now use Google Earth directly from Chrome to create a learning context. Alors, bienvenue à Paris, les élèves. So, why not add a Bitmoji to your message to personalize it with Gmail? So cool! Et voilà, c'est un claqué, mesdames et messieurs. It's a slam! Merci. Thank you.